வெல்கம் தமிழ் டாக்கிஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாரம் ஒரு விஐபி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசிக்கல் டான்ஸர் வித்யாலட்சுமி அவர்களை அவங்க இந்த துறைக்கு எப்போ வந்தாங்க எவ்வளோ நாளாக ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க பிறந்ததுலேருந்து ஆடுறாங்களா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து ஆடுறாங்களான்னு நம்மளாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் நீங்கள் உங்களை பற்றியே கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்கிங்க ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னோடய பேர் வித்யாலட்சுமி மதன் நான் வந்து மூன்றரை வயசுலேருந்து டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஆடிட்டு இருக்கேன் நானே ஸோ மூன்று வயசில் வந்து நான் கொண்டு போய் என்னை வந்து சேர்த்தது வந்து எங்கள் வீட்டில் என்னோடய பெரியப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்களாம் கூட்டிகிட்டு போன போது அப்போ வந்து டீச்சர் சொல்லியிருந்துருக்காங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருக்கா அவங்களுக்கு வந்து காலெல்லாம் வந்து வலிக்கும் அவங்களுக்கு புரிய கூட சொ புரியாது நாங்கள் ஏதாவது சொன்னேன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு இது இருக்குமா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா தெரியாது ஸோ இன்னொரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆட்டோ ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசுக்காக கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு அப்போ வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் அவங்களால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாமல் சரி போகலாம் அப்படின்ட்டு சொன்ன போது நீங்கள் என்ன சேர்த்துக்கலன்னா நான் இங்கேருந்து போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சி அங்கேயே உட்காந்துருந்ததா இது வந்து எனக்கு என் வீட்டு மனுஷங்க சொன்னதை விட என்னோட டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க சின்ன குழந்தையிலேயே குருவை மிரட்டி ஆமா பாடம் கத்துக்கிட்ட ஒரு கொடூரமான சிஷ்யை ஆமா ஸோ டீச்சர் ஆக்சுவலி வந்து அவங்க காலம் ஆயிட்டாங்க கேன்சர் சர்வைவராக இருந்து அப்புறம் நான் ரிலாக்ஸ் ஆனதுல இது ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து டீச்சர் ஆக்சுவலி கடைசி காலத்தில் சொல்லவே சொன்ன கழுத்தருத்தே வந்து சேர்ந்தடி நீ அப்படின்னு என்ன கடைசி வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி தான் சேர்ந்தோம் எத்தனை வயசுல அரங்கேற்றம் நடந்தது அரங்கேற்றம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் பண்ணிட்டு ஏன்னா அவங்க எங்கள் டீச்சர் வந்து கலாக்ஷேத்ராவோட அந்த பாணியை சேர்ந்தவங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷமோ கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒனில் பண்ணேன் நான் ஸோ அப்போ வந்து இல்லை அரங்கேற்றம் இப்போ இப்போ வந்து இந்த சலங்க பூஜை அரங்கேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்டா மாதிரி ஆயிடுச்சு சலங்க பூஜை சலங்கைய வாங்கிட்டு கோவில்ல போய் சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணி கோவில்லயே ஒரு ரெண்டு அடவு ஆடிட்டு வருது இதுதான் நாங்க நான் அப்படிதான் பண்ணினேன் என் குழந்தைகளுக்கு நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட பொண்ணோட டீச்சரும் அப்படிதான் பண்றா ஸோ நான் வந்து சலங்க பூஜை பண்றது வந்து கமர்ஷியலா இல்லையாங்கிற டிபேட் வந்து நிஜமாவே சொல்லணும்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு இட் பிகாஸ் அது வந்து நிறைய பேர் அதை பண்றாங்க இதை வந்து பிரெட் அண்ட் பட்டரா அதாவது இதுதான் அவங்களோட மெயினான சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கும் போது அதை பத்தி நம்ம எதுவும் பேச முடியாது அதாவது ஒரு அந்த பாடி வந்து நம்ம உடம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம சொல்றத கேக்குறதுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த டைம் கொடுத்துதான் ஆகணும் நம்ம இப்ப நான் வந்து ஒரு குழந்தை கிட்ட கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது நீ கைய வந்து இப்ப இப்படி வைப்போம் இந்த கைய வந்து இந்த எல்போவை ரவுண்ட் பண்ணு இந்த ரிஸ்டை இப்படி கீழே போடு இந்த விரலை இப்படி வெய்யி இப்படி வெய்யி இந்த இத்தனை நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது எல்போவை மத்திரம் தூக்கு ஷோல்டரை தூக்காதன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு புரியணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த புரிஞ்சு அது அந்த குழந்தை வந்து இந்த கையில அதை கொண்டு வரத்துக்கு அந்த பாடி முதல்ல அதை ஒத்துழைக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு அதோட அனாட்டமி புரியணும் என்னோட உடம்பு ஸோ இப்போ என் நிறைய குழந்தைகள் சின்ன வயசுல வந்த உடனே இப்போ நான் சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா இப்படிதான் தூக்கும் ஏன்னா புரியாது புரியாது அந்த புரிஞ்சு அந்த உடம்பு வந்து சொல்ற பேச்சை கேட்கற வரைக்கும் அது உங்களுக்கு அந்த டயத்தை கொடுத்தாகணும் உங்க குருநாதர் வந்து மூன்று வயசு குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஸ்டெமினா இருக்காது ஆடக்கூடிய சக்தி கண்டிப்பா சொன்னாங்க சேர்த்து விட்ட போது நான் 
பண்ண தெரியாம கிடையாது பண்ணிட்டேன் பார்த்து கண் பார்த்து உடல் பண்ணிட்டு அப்போ ஸோ நான் வந்து அதை அது தப்பா ரைட்டான்றது அகேன் அதை சொல்ல முடியாது அது டூ ஈச் தேர்வோங்கிற மாதிரி தான் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு நாலு வயசுக்கு ஒரு குழந்தை வந்து செஞ்சு சேர்ந்தது அது வந்து ஒரு ஒரு மூணு குழந்தைகள் நாலு வயசுலேருந்து அது பண்ணுறது அதில் ஒன்று வந்து பர்ஃபெக்ஷன் டு த கோரா ஆடும் இன்னொன்று வந்து ட்ராமா குவீன் அப்படியே முகத்துலேயே எல்லாரையும் மயக்கி அப்படி தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாள் இந்த மாதிரியான டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு டேலண்ட் இல்ல ஆனா அந்த பேரண்ட்ஸ் அதை புரிஞ்சுட்டு ஒத்துழைக்கணும் இல்ல அதுதான் கேக்குறேன் இப்போ குழந்தைகளுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஏதோ ஆடும் கொள்ளும் மியூசிக் போட்டா இப்பெல்லாம் மியூசிக் போட்டா வயிற்றுல இருக்க குழந்தைய ஆடு கண்டிப்பா அதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் ஆனா இதை கத்து கொடுத்துட்டு சீக்கிரமா இவங்களை பெரிய ஆளாக்கி அது மூலயமா பொருளாதாரம் ஈட்டணும் நினைக்கக்கூடியவர்கள் இப்போ வந்து அதிகம் ஆயிட்டாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பாடகி சிறந்த டான்ஸ் அப்படின்னு வீடு கொடுக்குறோம் கார் கொடுக்குறோங்கிறப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸும் எங்க தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து இது கட்டாயப்படுத்துறாங்களா அப்படின்னு கேட்கறேன் இல்ல இருக்காங்க அந்த மாதிரியான பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க ஸோ என்கிட்ட வரும் பொழுது நான் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரின்னு நான் முதலே சொல்லிடுவேன் என்னோட ஸ்பீட் வந்து இந்த ஸ்பீடு தான் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியாது இப்ப ஒன்னா அந்த குழந்தை இந்த குழந்தையும் சேர்ந்து ஒரே நாள்ல சேர்ந்த கிளாஸுக்கு ஒரே விஜயதசமியில சேர்ந்துட்டு இந்த சைல்டு வந்து ஒரு இன்னும் ஃபாஸ்டா கத்துக்கிறா அந்த குழந்தை இன்னும் ஃபாஸ்டா கத்துக்கல அப்படின்னா அந்த அந்த குழந்தை வீட்டுல போய் உழைக்கிறதுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் அதை சொல்லிடுவேன் நீங்க என்கிட்ட வந்துட்டு ஆஹ் மூணு வருஷம் ஆயிடுத்து என்ன அரங்கேற்றம் பண்ணலையா இது பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி தான் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கான குரு கிடையாது நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் நீங்க என்கிட்ட எனக்கு நீங்க என்கிட்ட சேர்க்கணுங்கிறது எனக்கு கம்பல்ஷன் கிடையாது அப்போ நான் இப்படிப்பட்ட குரு கிடையாது நான் வந்து அந்த கலைய வந்து ஒரு ஒரு வித்வத்தை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட எந்த வயசுல மற்றவங்களுக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கான்பிடன்ட் வந்து குருவா மாறுங்க ஞாபகம் கூட இல்லை உண்மையா சொல்லணும்னா சார் நான் வந்து கிளாஸ் நாங்கள் கிளாஸ் போயின்னு இருந்த காலத்திலேயே வந்து ஜூனியர் குட்டிஸ்க்கு அதாவது குட்டி பேட்சுக்கு ஆ போய் கிளாஸ் எடுக்கோடி அப்படின்னு அமுச்சு விட்ருவோம் ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் பழக்க ஆரம் பழக ஆரம்பித்தோம் ஸோ எனக்கு வந்து நான் எப்போ ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஞாபகம் கூட இல்லை ஆனால் எனக்குள்ள அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறது என் டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அவங்க எதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க வந்து நிறைய அப்படியே இப்படி போகிற போக்கில் இது சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி எல்லார்கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குது நல்லதையும் கற்றுக்கணும் கெட்டதையும் கற்றுக்கணும் நல்லதை கற்றுனா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பாரு கெட்டதை கற்றுனா எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிடுவாங்க கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் வந்து வித்யா நீ அந்த இதை கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன்னு அந்த பொண்ணு தப்பு பண்ணுறா அது எப்படி இந்த பக்கம் மாத்திரம் பார்த்துட்டு கிளாஸ் எடுப்பேன் பார்க்கறதுனா டீச்சர்னா எல்லா பக்கமும் நீ பார்க்கணும் நாங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து கிளாஸ் எடுப்போம் ஆனால் எனக்கு மாத்திரம் தான் அந்த கரெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மித்த ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ எனக்கு புரியல ஏன் நம்மளை மாத்திரம் எப்போ பாரு டீச்சர் திட்டுறா அப்படின்னு தான் தோணுது ஏன்னா அப்போ என்ன ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணுக்கு வந்து எப்போ பாரு நம்மளையே குறை சொல்கிறாளே டீச்சர் அப்படின்னா பட் தென் இப்போ நான் யோசிக்கும் பொழுது ஒரு டீச்சராக நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத அப்போ தான் எனக்கு என் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தா அப்படிங்கிறத எனக்கு அப்போ இப்போ எனக்கு அது உணர முடியாது இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ பொதுவாக வந்து அரங்கேற்றம்னு ஒன்று முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஒரு ஊராக போயிட்டு பரதநாட்டியம் போட்டியில் கலந்துக்கிறதோ இல்லை ஒரு விழாவுக்கு கூப்பிட்டவங்களை ஆட வச்சதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியூர் வெளிநாடெல்லாம் போயிருக்கீங்களா நிறைய போயிருக்கேன் நிறைய போயிருக்கேன் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அரங்கேற்றம் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அரங்கேற்றம் அப்படிங்கிறது பை த வே நிறைய பேர் வந்து அரங்கேற்றம்னா அதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பாங்க அரங்கேற்றம் இஸ் ஆக்சுவலி த பிகினிங் அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே ஒரு டான்ஸராக நான் வந்து என்ன நான் வெளி உலகத்துக்கு வந்து நான் வந்து நான் ஒரு டான்ஸர் என்ன மாதிரி ஒரு டான்ஸர் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் வந்து வெளி உலகத்துக்கு காமிக்கிற ஒரு மேட்டர் தான் அந்த அரங்கேற்றம்ங்கிறது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் முன்னாடி இருந்தது வேற சதிராக இருக்கும் பொழுது அரங்கேற்றம்ங்கிற கான்செப்டே வேறையாக இருந்தது இப்போ பரதநாட்டியம் இந்த கரண்ட் சினாரியோவில் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ நான் வந்து அரங்கேற்றம்
அப்படிங்கறது எப்படி எல்லாரையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது என் டீச்சர் ரொம்ப அழகா பண்ணுவா இப்ப நீங்க வந்து ஒரே குரு தானே உங்களுக்கு இல்ல இன்னும் வேற வேற குரு கிட்ட எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க நான் வந்து கிருஷ்ணவேணி டீச்சர் கலாக்ஷேத்ராவோட எக்ஸ் பிரின்சிபல் கிருஷ்ணவேணி லக்ஷ்மணன் அப்படிங்கிற அவங்க கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் சேர்ந்தேன் அவங்களோட டுவர்ட்ஸ் எண்ட் அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் உடம்பு சரியில்லாமல் போய் இதுவானதுக்கு அப்புறமா அவங்க டாக்டர் கிட்ட அப்படியே கண்டினியூ பண்ணேன் காயத்ரி கிருஷ்ணவேணி லக்ஷ்மணன் அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் அது தவிர வந்து நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் டான்ஸில் அது வந்து நிறுத்தியோதயா பத்மா சுப்பிரமணியம் மேம் கிட்ட டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் கிட்ட பண்ணினேன் அது தவிர வந்து நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய சீனியர் டான்ஸர்ஸ் நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தனஞ்சயன் சரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சந்திரசே சிடி சந்திரசேகர் சரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ராதா மேமோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சினி ஃபேம் வினீத் சரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நரேந்திரா அண்ணா அனுஷா அந்த அனுஷம் அப்படிங்கிற டான்ஸ் குரூப் அவிக்னாங்கிற டான்ஸ் குரூப் இந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் கிட்ட ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஆமாம் ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு வித்தாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அதில் இவங்க பண்ணி கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இவங்கள்ட்ட தான் அதிகமாக கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் எந்த மாதம் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோட குருவை தவிர அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் சொல்லியே ஆகணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ராதிகா சுர்ஜித் தக்கதிமிதா புகழ் ராதிகா சுர்ஜித் ஜெயா டிவியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க கிட்ட அவ்வளோ நான் ஆடியிருக்கேன் ஃப்ரீலான்ஸ் அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் ராதிகா கிட்டலாம் அப்புறம் வந்து அனுஷம் நரேந்திர அண்ணா இவங்க ரெண்டு பேரோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து என்னை நிறைய வந்து இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு நிறைய என்னோட கொரியோகிராஃபி என்னோட டான்ஸ் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து எ எப்படி பண்ணால் அது வந்து அதாவது ராதிகா அக்கா கிட்ட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த ஆர்ட்டை லேமேனுக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ரொம்ப பயங்கர டெக்னிக்கலாக இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டிங்கிறத விட டான்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கும் அது புரியணும் அது போய் எட்டணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப பரதம்னாலே மேல் தட்டு மக்களுடைய கலை அது ஆமா அப்படின்னா பேர் இருந்தது இன்னைக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் இது பண்றாங்க இந்த டான்ஸ் வந்து பரதத்தை வந்து எல்லா சைட்லயும் போய் சேர்ந்துடுது ஆமா அதான் இந்த மாதிரி இப்போ குரு எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி புரியுற மாதிரி கரெக்ட் இப்போ நீங்க கூட வந்து இந்த அனுமன் பத்தி ஏதோ ஒண்ணு ஆமா இப்போ ரீசன்ட்டா ஒரு டான்ஸ் ஆடி பண்ணீங்க அது வந்து எல்லாரும் வந்து ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தது உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கீங்க அதுல ஏதோ கொஞ்சம் அனுமன் ரேஞ்சுக்கு இருந்த மாதிரி விசர்வம் எடுத்த மாதிரி அந்த ஆக்ஷன் எல்லாமே ஆமா இந்த மாதிரி நீங்க குழந்தைகள் கிட்ட போய் சேரக்கூடிய வெஜிடனங்களை போய் சேரக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது ரொம்ப பண்ணியிருக்கீங்களா அதுதான் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ராதிகா அக்கா சொன்னேன் இன்னொன்று வந்து அனுஷம் நரேந்திர அண்ணா இவங்க இவ் அவர் வந்து பயங்கர பட்டாஸ் மாதிரி கடை 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 கடன்னு பட்டாஸ் மாதிரி பொறிஞ்சு கூட்டிட்டு போயிடுவாரு என்ன யார் நடந்தது இப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த எப்படி எல்லாரோட ப்ளஸ்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்கிட்ட ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் அதை நான் எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிறது தான் அண்டு உங்களுக்கும் தெரியும் நான் வந்து இப்போ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரீசன்ட் பாஸ்டாக ஒரு கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இப்போ வந்து தமிழ் தியேட்டர்லையும் மேடை நாடகங்கள்லாம் நடிக்கிறேன் ஸோ அதோட அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஒரு நம்ம ஸ்டேஜில் போக 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 பண்ண பண்ண ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு ஸோ ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் தெரியும் பொழுது அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணால் அது என்ஜாயபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சக்ஸஸ்க்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி பண்ணது தான் அந்த அனுமார் கொரியோகிராஃபி ஸோ அனுமார் கொரியோகிராஃபி அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ முதல்ல வந்து அது வெறும் டான்ஸாக மட்டும்தான் பண்ணினேன் வெறும் அந்த கை அந்த பாட்டுக்கான அர்த்தங்கள் அதுக்கான கதைகள் அதெல்லாம் மாத்திரம் தான் நான் பண்ணேன் அப்புறமா தான் அந்த வாய் அந்த ஆஞ்சநேயர் மாதிரி அப்படியே வச்சுட்டு ஆடலாம் அப்படின்னு சரி ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த வாயை நம்மளால ஹோல்ட் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாஸ்காக இருந்துச்சு ஐயோ நம்மளால ஓட ஹோல்ட் பண்ண முடியாமல் நடுவில் விட்டுட்டோம்னா நல்லா இருக்காது சரி ஓகே நம்மளால முடியறதான்னு பார்ப்போம் அதை ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ண வேண்டாம் முதல்ல ஐட்டமாக பண்ணுவோம் முடிஞ்சதுன்னா பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அந்த கான்ஃபிட
வண்டி ஓட்டும் பொழுதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ எப்போ நான் வண்டி ஓட்டும் பொழுதும் அப்படியே வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் வண்டி ஓட்டுற அந்த ஃபுல் அதாவது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நான் அந்த வாயை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து எனக்கு அன்னைக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ரெண்டு விஷயத்துக்கு அது ஹெல்ப் பொதுவாவே இந்த பரதத்துல ராமாயணம் மகாபாரதம் அப்புறம் மற்ற விஷயங்களையவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம்ல இப்போ இந்த வெகு ஜனங்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய இப்போ ஒரு இப்போ சாலை விபத்துக்கள் அப்புறம் இந்த குலகுலைய முந்திரிக்கா குழந்தைகளுக்கு போய் சேரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது எதிர்காலத்தில் பண்ணக்கூடிய திட்டங்கள் அதாவது விழிப்புணர்வு இப்போ ஒரு ஒரு மக்களுக்கான போய் சேரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இந்த கலையில் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நம்மளோட மித்தாலஜியில் விழிப்புணர்வு இல்லைன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் வாலிபன்ஸ் <laughs> 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 இப்போ பொதுவாக அந்த சினிமாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த காலத்தில் இருந்து வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபனில் வந்து பத்மினியும் வைஜெயந்தி மாலாவும் போட்டி ஆடுவாங்க அப்புறம் இப்போ கடைசியாக வந்து அந்த இது கமல் நடித்த இது பஞ்சத்தில் இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டி ஒரே ஒரே மேடையில் ரெண்டு பேர் நிறைய பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் அப்படியா அந்த வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் பாட்டியே நிறைய பண்ணியிருக்கோம் போதுங்கிற அளவுக்கு ரெக்கார்டை போட்டு தேய்ச்சிருந்தாச்சு அதை அவங்கதான் <laughs> 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 இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட அவங்க வீட்டில் அவங்க வந்து ஆண்டாளை பற்றி ஆடின ஒரு டான்ஸ் வீடியோ வந்து எங்களுக்கெல்லாம் குரூப்பில் வந்தது கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு அந்த அந்த தெய்வத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஆனால் அவங்க இன்னும் வந்து அப்படி அவ்வளோ அந்த அங்க சுத்தத்தோடு ஆடுறாங்க ஆஹா நான் வந்து அறுபது வயசுக்கு நம்மளால எழுந்து நடந்து போய் கிச்சன்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமாங்கிற லெவல்ல இப்ப எல்லாம் இருக்கு சோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்கோர்ஸ் பத்மா சுப்பிரமணியம் பதுக்கா முன்னாடி ஆடவே ஆடியிருக்கேன் அவங்க கிட்ட தான் நான் வந்து என்னோட மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேங்கிறதுனால அரக்கிணறு தாண்டின ஒரு கணக்கு அது எனக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்ல முழு கணரம் தாண்டி இருக்கேன் ஏன்னா வைஜெயந்தி மாலா மேடம் முன்னாடி நடிச்சிருக்கீங்களா கரெக்ட் வைஜெயந்தி மாலா ஆண்டி முன்னாடி நடிச்சிருக்கேன் பாடி இருக்கேன் அதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் ஆடினதுதான் இல்ல பட் பரவாயில்ல பட் அவங்கள சந்திச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டிக்கு மேல அவங்கள பர்சனலா பார்த்து பேசுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப பொதுவா வந்து இந்த பரதக்கலை தெரிஞ்சவங்களுக்கு இப்ப நீங்க பரதம் மட்டும் தானே இல்ல வேற என்ன என்னென்னமோ குச்சிப்புடியாது எதுன்னு இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது முறையா கத்துண்டது அப்படின்னாக்கா பரதம் மட்டும் தான் பரதநாட்டியம் மட்டும் தான் பட் அதை தவிர வந்து கத்தக் மணிப்பூரி மோகினி ஆட்டம் அப்புறம் வந்து இந்த விதவிதமான நம்மளோட இந்தியன் ஃபோக் டான்சஸ் அதாவது இந்தியாவில் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபோக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து நம்ம வந்து கோலாட்டம் கும்மி உயிலாட்டம் மயிலாட்டம் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இதை தவிர நிறைய இருக்கு நார்த்லலாம் அவ்வளோ இருக்கு கர்பா கூமர் ராஸ் அப்புறம் வந்து திப்பணி சுப்படா க கரம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ இருக்கு அதெல்லாமும் நான் கற்றுட்டுருக்கேன் சந்தால் கத்தன் அதெல்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் நிறைய அந்த டூர் பண்ணதில் வந்து அதெல்லாம் கற்றுட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் ஆனால் வந்து அந்த ஒரு ஒரு பாட்டுக்குன்னு அவங்க அந்த அந்த கலையை தெரிஞ்சவங்க அந்த பாட்டை மாத்திரம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை கத்துண்டதாக இதுதான் பண்ணியிருக்கேனே தவிர பட் 
அதையே முறைப்படியா கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது இல்ல இப்போ வந்து நீங்க அதிகமா வந்து வெளியூர் வெளிநாடு எல்லாம் வந்து இந்த பரத நிகழ்ச்சிக்காக போயிருக்கீங்க உங்களை அதிகம் கவர்ந்த நாடோ இல்ல மாநிலம்னா அது எது ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி யூரோப் டூவர் போனோம் எனக்கு இந்தியன் கான்சல் ஜென்ரல் மூலமாக அந்த ஆப்ஷன் கிடச்சிது ஸோ இந்தியன் கல்ச்சுரல் அம்பாசிடர்ஸாக போனோம் ஸோ லக்ஸம்பர்கில் வந்து இந்தியன் வீக் அப்படின்னு பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு என்னோட டீம் நான் தான் அந்த டீம் லீடராக ஒரு ஆறு பேரை நாங்கள் ஆறு பேராக நாங்கள் ஆறு பேர் குரூப்பாக போய் ஆடிட்டு வந்தோம் என்னோட கொரியோகிராஃபி ஃபஸ்ட் டைம் அதை பண்ணோம் அப்போ வந்து லக்ஸம்பர்கில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த என்ன சொல்றது நம்ம சினிமா ஸ்டார்க்கெல்லாம் அந்த சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு வந்து இந்த வைனல் ஹோர்டிங் வைப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் எனக்கு வச்சிருந்தாங்க நான் எப்படி பார்த்துட்டு ஏ அது பரதநாட்டியம் ட்ரெஸ் நல்லா நான் தான் அது அப்படி ஸோ அந்த ஒரு ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இந்தியன் வீக் அப்படிங்கிறத அவங்க என் எங்க பண்ணாங்கன்னா ஒரு மால்ல பண்ணாங்க இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இஏ மால் மாதிரி ஒரு ரெண்டு மடங்கு இருந்தது அவ்வளோதான் வெல் எச் வால் அப்படின்னு ஒரு மால் ஃபுல்லா மால்ல வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த பேவ்மெண்ட்டுக்கு பேவ்மெண்ட் வந்து என்னோட போட்டோ போட்டு அந்த அந்த ஹோர்டிங் வெளில போட்டிருந்தது வெல் இந்தியன் வீக் இந்தியன் வீக் இந்தியன் வீக்னு என்னோட போட்டோ போட்டு போட்டிருந்தது அப்போ வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு செலிபிரிட்டி மொமெண்டா இருந்தது அது அங்க பார்த்துட்டு எல்லாரும் வந்து நானே அல்ப மாதிரிதாங்க இருக்கேன் என்ன பார்த்து நீங்க இப்படி எல்லாம் கேட்காது அது வந்து பயங்கர வரவேற்பு அங்க வெளிநாட்டை பொறுத்த மட்டும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இங்க இங்க நிறைய கிடைக்காததுனால அவங்க அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பயங்கரமா வேல்யூ பண்ணுவாங்க அப்படியே போனா வந்து தங்க ரத்ன கம்பளம் விரிச்சு நம்மள வந்து பாத்துக்காத குறைதான் ஆஹா என்னங்க தண்ணி வேணுமா பால் வேணுமா மோர் வேணுமா இவ்வளவு சீனுக்குலாம் நாங்க இல்லைங்க எங்களை ஓரமா விடுதுங்க உருண்டு போவோம் அப்படி பட் அப்படி பாத்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இங்க வந்து மார்கழி சீசன் போது இப்ப இந்த கச்சேரி போலாமா அங்க போலாமா அங்க போலாமா இங்க போலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது திருப்பி திருப்பி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போனோம் இவங்க எல்லாம் பேர் வந்த கச்சேரி அதனால அவங்கள மாத்திரம் பார்க்கணும் அப்படி அங்க வந்து வரவங்களே வந்து பெரிய விஷயம் அங்க பாக்குறதும் கஷ்டம் அதனால அவ்வளோ வந்து வரவேற்பாங்க ஸோ அதை நான் ரொம்ப ரசிச்சேன் அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு நாலு ஆறு நாலு அஞ்சு இடத்துல ஆடிடும் அத்தனை இடத்துலயுமே பயங்கரமா இப்போ இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் இந்த ஊர்ல போய் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணேன் மக்கள் எப்படி ரசிச்சாங்க இப்படி ஒரு ரசிகர்கள் இருக்காங்கன்னா அது எந்த மாநிலம் டெஃபினட்டா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சென்னை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது வந்து ஆல் செட்டா நீங்க வந்து அதோட வேல்யூ இங்கேயும் தெரியும் போறதுங்கிறது கம்மியா இருக்குமே தவிர இங்கேயும் போவாங்க போகாம எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க இங்க நல்லா ரசிப்பாங்க நிறைய ரசி அதே மாதிரி பாம்பேல சண்முகானந்தா ஹால்ல ஆடின போதும் அங்கேயும் பயங்கரமா ரசிச்சாங்க உங்களுடைய பரதநாட்டியத்தை வந்து நல்ல ஒரு திருப்தியான ஒரு டான்ஸ் அறிவுங்க அப்படின்னு பார்த்த ரசிச்ச விஐபின்னா யாரு சொல்லு உங்களுடைய நாடகத்தை நாட்டியத்தை பார்த்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு மெயினா சொல்லணும் மறக்க முடியாத ஒரு விஐபின்னா மறக்க முடியாத ஒரு விஐபி அப்படின்னாக்கா தனஞ்சயன் மாஸ்டர் ஒரு வாட்டி சொன்னார் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் கலாக்ஷேத்ராவோட எக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் என் எஸ் ஜெயலட்சுமின்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அவங்க வந்து என்னோட டீச்சரோட டீச்சர் என்னோட டீச்சர் கிருஷ்ணவேணி டீச்சருக்கு கிளாஸ் எடுத்தவங்க அவங்க வந்து பிரமாதமாக ஆடு டேடி குவந்தே அப்படின்னாங்க அது போதும் எனக்கு அதாவது என்ன சொல்றது வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி மொமெண்ட் அதெல்லாம் பொதுவாக வந்து இந்த பரதநாட்டிய கலைஞர்களுக்கு வந்து முக பாவங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டராக வாழ்வாங்க அவங்க பொதுவாகவே நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் வந்து பரதநாட்டியம் நிகழ்ச்சிகள் அதிகமாக பார்ப்பார் ஏன்னா அவர் என்னென்னா கற்றுக்கார் நடிப்புங்கிறது ஒரு புருவம் ஆசைக்கிறதாகட்டும் முகத்தில் அத்தனை பாவங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து அது சின்ன வயசுலேருந்து அவர் அதிகமாக பார்ப்பார் வயசான பிறகு கூட பார்ப்பாருன்னு அப்படி நாடகத்தில் சினிமாவில் கொடி கட்டி பிறந்த நடிகர் திலகம் கூட பரதநாட்டியத்தை பார்த்து நடிப்புக்கு அப்படி இருந்தால் நீங்கள் நடிக்கணும்னு ஆசை வந்தது எப்படி அது